。中国航天近日连发大招，就在过去的周末，双曲线一号商业运载火箭将搭载的迪尔一号卫星顺利送入预定轨道。而就在前不久，遥感四十一号卫星发射成功，长征二号 F 运载火箭也再一次成功发射，可重复使用航天器，引发国际广泛关注。有分析指，近期的几次发射标志着中国航天技术水平又有了新的突破。然而，美国方面却再次炒作所谓“中国军事威胁”，渲染美中太空军备竞赛。据新华社十四号晚间的报道，我国当天在酒泉卫星发射中心运用长征二号 F 运载火箭，成功发射一型可重复使用的试验航天器。该航天器将在轨运行一段时间后返回国内预定着陆场，期间将按计划开展可重复使用技术验证及空间科学实验，为和平利用太空提供技术支撑。这是中国第三次进行此类试验，最早是在2020年9月4号，可重复使用的试验航天器在酒泉卫星发射中心发射，在轨飞行两天后成功返回预定着陆场。有专家指出，任务标志着中国可重复使用航天器技术研究取得重要突破，后续可为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。去年八月五号，中国再次发射可重复使用试验航天器，用于开展可重复使用和在轨服务技术验证。相较此前一次，航天器在轨飞行的时间进一步拉长至二百七十六天。有分析指，中国三次发射可重复使用的试验航天器，均使用了造价高达一点六亿人民币的长征二号 F 运载火箭，意味着载荷价值极高。一般的应用卫星探测器发射时，长征二号 F 都不会现身，它仅仅用于载人航天飞行，可靠性要比同族的其他型号高得多。值得注意的是，就在十四号，中国的试验航天器发射前几个小时，美国太空探索技术公司以执行额外的系统检查为由，又一次推迟了其猎鹰重型运载火箭的发射时间，从而延迟了 X 三七 B 的第七次飞行任务。路透社称，这是一周内第三次取消这一任务的发射，因为 X 3 7 B 项目属于美国太空军，相关任务处于保密状态。五角大楼没有就此次任务披露很多信息。美太空系统司令部此前在一份新闻稿中透露，此次发射是国家安全太空发射计划的一部分，将涉及在新轨道中运行的测试。美方不仅对 X 三七 B 项目讳莫如深，还强行关联中国可重复使用航天器发射，渲染美中太空军备竞赛。美太空军作战部部长萨尔茨曼上周在一次行业会议上被问及中国发射试验航天器的时候，竟称：“中国人对我们的航天飞机非常感兴趣，这并不奇怪。我们对他们的也非常感兴趣。”他们试图在时间和顺序上与我们保持一致，这可能并非巧合。萨尔斯曼随后话锋一转，呼吁美国会为继续开展计划提供必要的资金。与此同时，他也证实了美媒此前的猜测，即 X 三七 B 将在比以往更高的轨道上运行。分析指，这可能意味着 X 三七 B 将测试验证再高轨道监视、接近别国航天器的能力。具备这种能力之后 ，X 三七 B 可具备对别国卫星的打击能力。这意味着 X 三七 B 或将改变未来太空站的形态。这次 X 三七 B 呢，还搭载了一个很有意味的装备，美国称为叫太空态势感知系统。那可能有一些人是会把它认为是一种太空的监测，甚至是监视侦察系统，也意味着美国太空军对这样的装备可能在寄托着更多的希望，甚至是实用化的潜力。那么在这种背景下，它推迟发射，显然太空军可能觉得进度慢了，或者说有这种受挫的感觉。而中国呢，在这在这个时间段内，正在顺利的进行相应的实验，所以美国会认为这是一种竞争。而美国实际上，他习惯于把别的国家的正常科技进步呢，视为一种竞争的表象。事实上，美方不断推进太空军事化，并无端炒作对华太空军备竞赛，是完全站不住脚的。第七十八届联合国大会高票通过的“不首先在太空部署武器”决议草案，重申防止太空军备竞赛目标，就是由中俄等国共提的。
。中国国防部新闻发言人张小刚大校十四号表示，个别大国逆潮流而动，不断推进太空武器化、战场化，极易引发太空军备竞赛，严重威胁太空安全，破坏全球战略稳定。我们敦促有关国家纠正错误做法，支持并建设性参与太空军控法律文书谈判，采取切实措施维护以国际法为基础的国际秩序。中方历来主张和平利用太空，积极推动太空国际合作，坚决反对太空武器化和太空军备竞赛。此次中俄等国共提的决议草案在联大或高票通过。充分表明国际社会支持太空军控国际法律文书谈判，反对在太空部署武器的明确态度，在太空领域推动构建人类命运共同体的意愿。